హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రమేష్ మీరు చూస్తున్నది బొమ్మి టీవీ ఛానల్ ఈ మనము త్రికోణమితి పైన క్లాసులు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు ఆ త్రికోణమితి పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే ఇవి మనకు దాదాపు వచ్చినట్టే అనిపిస్తాయి కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి వీటిని సింపుల్గా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చేసాడు చూడండి సైన్స్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ సెవెంటీ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ గుడ్ ఎంత అంటున్నాడు అంటే దాని వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు కాబట్టి దీన్ని సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడం ఎలా అన్నది ఇప్పుడు చెప్తాను ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం చూడండి సైన్స్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెంటీ ఓకే సైన్స్ స్క్వేర్ను కామన్ తీస్తే ట్వంటీ ప్లస్ సెవెంటీ వస్తుంది తర్వాత మైనస్ టాన్స్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమవుతుంది సైన్స్ స్క్వేర్ నైంటీ ప్లస్ సారీ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు మనకు సైన్ నైంటీ వాల్యూ తెలుసు ఎంత సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఓకే మళ్ళీ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ కోట్ వన్ అని తెలుసు అప్పుడు ఈ వన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అట్లయితే వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ అప్పుడు మనకు మిగిలింది ఎంత వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ కోట్ జీరో ఓకే దీని వాల్యూ జీరో ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ సైన్ ఏ ఈజ్ కోట్ డ్యాస్ ఇంటూ కాసియా అన్నాడు అంటే ఈ డ్యాస్లో ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో దాన్ని చెప్పండి అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అప్పుడు మనం కనుక్కుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైన్ ఏ ఈజ్ కోట్ సైన్ ఏ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్ చేస్తే సైన్ ఏ వాల్యూ వస్తుంది అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టాన్ ఏను సబ్స్టిట్ చేద్దాం అప్పుడు కాసీ ఓకే ఈజీ కోట్ ఇప్పుడు టాన్ ఏను మనం ఏమైనా రాయచ్చు సైన్ ఏ బై కాసీ ఓకే ఇంటూ కాసీ అప్పుడు కాసీ క్యాసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మిగిలింది ఏంటి సైన్ ఏ ఇప్పుడు ఏంటిది సైన్ ఏ ఈజ్ కోట్ సైన్ ఏ వచ్చిందా ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఖాళీ ప్లేస్లో వాల్యూ ఏంటి టాన్ ఏ ఓకే ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ట్ టీటా ఈజ్ కోట్ ఏ అయితే సైన్ టీటా ఇంటూ కాస్ట్ టీటా విలువ ఎంత అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ చూడగానే ఇక్కడ ప్లస్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడనేమో ఇంటూలా అంటే మల్టిఫికేషన్లు అడుగుతున్నాడు ఇది మనకేంటో తెలియదు జస్ట్ ఏ విధంగా చేయాలనేది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి దీనికి సింపుల్ ట్రిక్స్ ఏం చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకు సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ట్ టీటా కనబడుతుంది దీన్ని ఓల్డ్ స్క్వేర్ చేద్దాం ఓకే సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ట్ టీటా నువ్వు ఓల్డ్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకు ఇది ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది అప్పుడు మనకు తెలుసు కదా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి దాని ప్రకారం సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ టూ సైన్ టీటా అండ్ కాస్ టీటా ఓకే అంతే కదా టూ సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటా వచ్చేసింది అప్పుడు మనకు దీని ప్రకారం మనకు కావాల్సింది ఏంటి సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటా ఓకే అప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ ఏమవుతాయి సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కోట్ వన్ తెలుసు కదా మనకు మనం ఇందాక నేర్చుకున్న ఫార్ములా ప్రకారం అయితే తెలుసు కాబట్టి ఇది వన్గా రాసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ట్ టీటా ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఈజ్ కోట్ వన్ ప్లస్ టూ సైన్ టీటా ఇంటూ కాస్ట్ టీటా ఓకే ఈ విధంగా అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ట్ టీటా వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు ఓకే కాబట్టి దాని ప్రకారం ఇది ఏ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటా ఓకే దీని నుంచి మనకు సారీ ఇది ఈ కోట్ ఓకే దీని నుంచి టూ సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటాను రాసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు ఏంటిది టూ సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటా ఈజ్ కోట్ ఏమవుతుంది ఓకే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇటు తీసుకొచ్చిన అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది మైనస్ అవుతుంది అప్పుడు ఏంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అప్పుడు మనకు సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటా వాల్యూ కనుకోవచ్చు కదా ఏముంది సైన్ టీటా అండ్ కాస్ట్ టీటా ఈజ్ కట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇది ఇటు వస్తే బై అవుతుంది కదా టూ ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరొక ప్రాబ్లం చూడండి టాన్ టీటా ఈజ్ కట్ వన్ బై రూట్ త్రీ అయితే సెవెన్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా విలువ ఎంత మనకి క్వశ్చన్ చూడంగానే ఇక్కడ ఏంటి మనకు సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ తెలుసు కానీ ఇక్కడ సెవెన్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా
ఓకే టాన్ టీటా ఈజ్ కోట్ వన్ బై రూట్ త్రీ అన్నాడు అంటే టీటా ఈజ్ కోట్ ఎంత అవద్ద ఇది వన్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది మనం ఇందాక పర్టికల్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అప్పుడు టీటా ఈజ్ కోట్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ వద్ద వన్ బై రూట్ త్రీ వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి టీటా ఈజ్ కోట్ థర్టీ డిగ్రీస్గా తీసుకుందాం ఓకే అప్పుడు దీన్ని ఏమరద్దాం ఇప్పుడు సిక్స్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా రాయచ్చా ఎందుకంటే చూడండి సెవెన్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటాను సిక్స్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా రాశాను ఎందుకంటే ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ సెవెన్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటానే ఉంటుంది ఓకే ఈ విధంగా రాశాను ఓకే అప్పుడు మనకు దీని ప్రకారం ఏంది ఇప్పుడు సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కట్ వన్ మనకు తెలుసు కదా దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది సిక్స్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ వన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు టీటా ఈజ్ కట్ మనకు థర్టీ డిగ్రీస్ అని తెలుసు దాన్ని ఇక్కడ సబ్ స్టూడియో ఇద్దాం ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ సైన్స్ స్క్వేర్ థర్టీ ఓకే డిగ్రీస్ ప్లస్ వన్ మనకు సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ వాల్యూ తెలుసు కదా ఇంత వన్ బై టూ అప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఈ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై టూ ఓల్డ్ స్క్వేర్ కదా ఇక్కడ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఓల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఓకే దీన్ని సింప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ అంతే కదా ప్లస్ వన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు రెండుల రెండు మూడుల అంతే కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ ప్లస్ వన్ దీన్ని సింప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ టూ బై టూ ఆన్సర్ ఫైవ్ బై టూ ఓకే దాని వాల్యూ ఫైవ్ బై టూ అని ఆన్సర్ సింపుల్గా చేయొచ్చు ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సింపుల్గా ఇచ్చాడు కానీ ఇది కొంచెం లెంతిగా వెళ్తూ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు రూట్ త్రీ టాన్ ఈజ్ కట్ వన్ అయితే కాస్ట్ టూ టీటా వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు కనుగొందాం ఇప్పుడు టాన్ టీటాను రాసుకుందాం ఓకే సారీ టాన్ టీటా ఉంటుంది ఓకే టాన్ టీటా ఈజ్ కట్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఓకే టీటా ఈజ్ కట్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఎప్పుడు అవుతుంది థర్టీ డిగ్రీస్ వద్ద అవుతుంది ఓకే ఇది క్లియర్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూద్దాం కాస్ టూ టీటా ఫార్ములా ఏంది కా స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ఓకే ఇది సూత్రం ఇది మనకు తెలుసు దీని నుంచి ఇప్పుడు కనుగొందాం అప్పుడు ఏముంది కా స్క్వేర్ ఈ టీటా ఈజ్ కూడా థర్టీ డిగ్రీస్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఓకే అప్పుడు మనకు కాస్ థర్టీ వాల్యూ తెలుసు సైన్ థర్టీ వాల్యూ తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు కాస్ థర్టీ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి రూట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ థర్టీ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే దీన్ని సింప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అప్పుడు మనకు వాల్యూ ఏమవుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ బై ఫోర్ అప్పుడు టూ రెండు రెండ్లా అప్పుడు మిగిలింది వన్ బై టూ ఆన్సర్ ఇది ఈ విధంగా సింప్లికేషన్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరో క్వశ్చన్ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ట్ టీటా ఈజ్ కూడా జీరో అయితే సైన్ గాతం ఫోర్ టీటా ప్లస్ కాస్ గాతం ఫోర్ టీటా విలువ ఎంత అంటున్నారు ఓకే క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి ఇది చాలా కొంచెం క్లిష్టమైన క్వశ్చన్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సైన్ ఫోర్ టీటా ప్లస్ కాస్ ఫోర్ టీటా అంటున్నాడు కదా ఓకే దీన్ని సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడం ఎలా అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ట్ టీటా వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాడు కదా జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఇది అటు తీసుకెళ్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది సైన్ టీటా ఈజ్ కట్ కాస్ టీటా ఓకే రాయచ్చు కదా ఓకే రాసిన రాసిన ఇప్పుడు టీటా సైన్ టీటా కాస్ టీటా అనేది ఏ వాల్యూ దగ్గర రెండు ఈక్వల్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంటాయి అప్పుడు మనకు తెలుసు కదా సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇజ్ కట్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఈ విలువ దగ్గర అవి సమానంగా కలిసి ఉంటాయి ఎందుకంటే దాని యొక్క వాల్యూ దీనిది వన్ బై రూట్ టూ అండ్ దీన్ని కూడా వన్ బై రూట్ టూ ఓకే తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడికి ఈ విధంగా ఆపిద్దాం ఓకే అప్పుడు మనకేమవుతుంది ఓకే అప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుంది విలువ టీటా ఈజ్ కట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు కదా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రాసుకుంది అప్పుడు దీన్నే ఇక్కడ సబ్ స్టూడి చేద్దాం చూడండి అప్పుడు సైన్ టీటా ఈజ్ కూడా ఎంత మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ప్లస్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ గతం ఫోర్ ఓకే అప్పుడు మనకు సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ తెలుసు ఎంత వన్ బై రూట్ టూ ఓల్డ్ గతం ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ ఓల్డ్ గతం ఫోర్ దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం అప్పుడు ఆన్సర్
లాస్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది టూ అవుతుంది ఇది మరో టూ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఓకే అంతే కదా అప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ సేమ్ ఇది కూడా ఇంతే కదా వన్ బై ఫోర్ ఓకే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఓకే టూ అవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ అంటే టూ టూ జా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈజ్ గట్ వన్ బై టూ మనకు వాల్యూ దీని ఎంత వన్ బై టూ వాల్యూ అనేది ఆన్సర్ ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మరొకటి క్వశ్చన్ కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ గట్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అయితే సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సెక్ ఎక్స్ విలువ ఎంత అన్నాడు క్వశ్చన్ ఓకే ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు మనకు చూడండి కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ గట్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అన్నాడు అప్పుడు దీన్ని మనం ఒకటి త్రిభుజాన్ని వేసుకుందాం ఇక్కడ ఓకే త్రిభుజాన్ని ఇప్పుడు కాట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత మనకు దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఆసన్న భుజం బై ఎదుడు భుజం అంతే కదా మనకు ఎదుడు భుజం ఇది అప్పుడు ఎదుడు భుజం వాల్యూ ఎంత దీని ఇట్లా ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు కదా అప్పుడు ఆ ఎదుడు భుజం ట్వెల్వ్ ఓకే ఆసన్న భుజం అంటే కింద ఇది ఓకే ఫైవ్ ఇది కారణం ఓకే ఇది కారణం కదా కారణం ఇప్పుడు మనం కర్ణానికి అనుకుందాం కర్ణానికి అనుకోవడానికి మనకు ఫార్ములర్స్ కర్ణం స్క్వేర్ ఈజ్ గట్ ఎదుడు భుజం స్క్వేర్ ప్లస్ ఆసన్న భుజం స్క్వేర్ ఇంకా దీని ప్రకారం ఏమైంది ఎదుడు భుజం ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆసన్న భుజం ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ విలువ ఏమవుతుంది ఇది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ గట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అప్పుడు కర్ణం స్క్వేర్ అన్నాడు కదా ఈజ్ గట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ కర్ణం ఈజ్ గట్ థర్టీన్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది వాల్యూ థర్టీన్ అవుతుంది ఓకే అప్పుడు దీని నుంచి మనకు ఇప్పుడు ఈ ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు అదే విధంగా చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని రాద్దాం ఏమని సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సెక్ ఎక్స్ ఓకే ఈజీ కోట్ అంటే ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిది మనకు తెలుసు కదా సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అన్నది చూడండి సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సెక్ ఎక్స్ ఈజ్ కోట్ వన్ బై కాస్ ఎక్స్ అని రాయచ్చు కదా రాయచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకు ఎదుటి భుజం బై కారణం ఎదుటి భుజం ఎంత పన్నెండు బై కర్ణం పదమూడు మైనస్ వన్ బై కాసిక్స్ ఓకే వన్ బై కాసిక్స్ కాసిక్స్ ఈజ్ కోటి మనకు ఏమవుతుంది ఆసన్న భుజం బై కారణం ఆసన్న భుజం ఐదు బై కారణం అప్పుడు ఇది పైకి వెళ్తుంది కదా దీన్ని క్లియర్ అవస్తే పన్నెండు బై పదమూడు మైనస్ పదమూడు బై ఫైవ్ అంతే కదా అప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే పదమూడు ఐదుల అరవై ఐదు అంతే కదా అప్పుడు ఇదేముంది పన్నెండు ఐదుల అరవై మైనస్ పదమూడు పదమూడుల నూట అరవై తొమ్మిది డివైడ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది అరవై మైనస్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అప్పుడు ఎంత మొత్తం టోటల్ వన్ నాట్ నైన్ మైనస్ ఎందుకంటే పెద్దదానికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ నాట్ నైన్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ దీని ఆన్సర్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే మీరు చేయాల్సింది అలా ఒకటే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మ